öncelikle sizi tanıyabilir miyim? E, merhaba, ismim Ahmet Çiçek. Kırşehir Halk, er Halk Eğitim Merkezi'nde ustalatçı olarak görev almaktayım. E, asıl görevim kağıt törlük üzerine. Ama aynı zamanda cam işi de cam işinde de ustalığım olduğu için bu alanda da hizmet vermekteyim. Peki Ahmet Bey bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Ya bu işi 4-5 yıldan fazla süredir yapıyorum. Peki bize yapım aşamalarından biraz bahseder misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Kaç gün sürüyor? Ne gibi şeyler kullanıyorsunuz? Yapım aşamalarında bu görmüş olduğunuz cam çubukları kullanıyoruz. Bu cam çubuklar bize İtalya'dan geliyor. Yurt dışından. İtalyan Murano Adası'ndan geliyor. Ee, yapım aşaması olarak e, sıcak e, oksijen tüpümüz ve e, tüpümüz ve oksijen makinemiz var. Bunların birleşimiyle bu görmüş olduğunuz ateş çıkmakta. Bu ateş vasıtasıyla camları eriterek şekil vermekteyiz. E, eriterek yaptığımız camlarda mesela bir tanesi bu penguen figürü en basiti. En basitinden bir tanesi diye göstereyim size. E, yapım olarak e, objenin türüne göre değişiyor. 10 dakikada yaptığımız da var, 5 dakikada yaptığımız da var. Yarım saat sürenler de, 1 saat sürenler ta özel tasarımlarımız da var. Yani ilk başta bunda e, öğrenmek biraz maliyetli oluyor. Mesela bir objeyi yapmak için e, 1000 ila 1500 lira arasında e, değişen tutarlardaki camı e, deneme yanılma yöntemiyle yapıyoruz bir noktada. Hani elimizin, elin o cama alışması gerekiyor. O ateşte o camı hakim olmak gerekiyor yaparken. Öncelikle burada bu mandire e, ismini verdiğimiz demir çubu ısıtarak başlıyoruz. Camın sıçramaması için camı önce ateşe direkt temas ettirmek yerine yavaşça e, cama ateşe alıştırmamız gerekiyor. Beyaz cam yavaş yavaş erimeye başlayıp şeffaflaşıyor. Daha sonrasında ısıttığımız mandireli beyaz camımızı sarmaya başlıyoruz. Ateşte olması gereken kısım cam çubuk. Cam çubuğu eriterek 3 tur mandirelimize sarıyoruz. Daha sonrasında buna düzgün bir şekil vermek için tamamen ısıtıp şeffaf bir hale getirmeye çalışıyoruz. İstediğimiz yuvarlaklığa geldikten sonra ateşten çıkarıp bir süre soğutuyoruz rengini alana kadar. Sonra mavi çubuğu, mavi camımızı alıp Küçük noktalar halinde aynı işlemi siyah cam içinde yapıyoruz. Renklerin birbirine uyum sağlaması, kötü bir görüntü oluşmaması için camda çevirip son halini veriyoruz. Son olarak bir de sarı renkte üzerinden yaparsak. Genellikle bayanlar mı, erkekler mi daha çok tercih ediyor? Daha çok bayanlar özel tasarımlarımızı tercih ediyorlar. Camda yapılan ürünlerin bir yani hepsi tek oluyor. Aynısını fabrikasyon olarak ikinci bir ikincisini yapmak zor oluyor. Yani çok uğraşmak gerekiyor. Aynısı tutmuyor. O yüzden her bir camın kendine ait bir özelliği oluyor. Bu da kadınların çok ilgisini çekebiliyor. Soğuduğu zaman kendi rengini alacak. Soğuması için de bunun özel cam kumu var. Yaklaşık bir saat kadar bu kumun içinde bekleyecek. Peki vatandaşlar, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Ne zaman başvurular açılıyor veya hangi yaş aralığındaki vatandaşlar başvurabilir? 18 yaş üzerindeki herkes başvurabilir. Yani biraz cam sanatı maliyeti yüksek bir sanat. Hani bunu bilerek başlamalarını tavsiye ediyorum. 
Çok keyifli. Yani insan gerçekten bir şeyler başarabiliyor. Yani bir şey gerçekten sanatla uğraştığını hissedi insanlar bu camla uğraşırken. Güzel bir hobi. İnsanı ruhen de dinlendiriyor. Yani tamamen bir psikolojik olarak ve insana gerçekten çok katkı sağlayan bir sanat dalı. Herkese tavsiye edebilirim.